Lo stemma del comune di Peia campeggia un cinghiale, l'animale simbolo del paese viene dedicata da qualche anno una sagra e quest'anno ci sarà anche la notte prima della sagra. Sì, infatti è diversi anni che iniziamo il sabato a prepararci a questa festa. Quest'anno è più chiamata la notte prima della Sagra perché proprio dalle 5 si inizierà con lo, il classico laboratorio de, con il Madonnaro che è a disposizione di tutti i bambini. Quindi alle 5 vi aspettiamo bambini che potrete esibirvi proprio nella classica tecnica del, del Madonnaro. Dalle 17 poi ci sarà anche l'inaugurazione della mostra fotografica che è, le foto verranno scelte poi da mettere sul nostro calendario del Comune di Peia. Ci saranno due artisti di strada che dalle 17 si esibiranno in diversi punti della, del paese e poi il classico, diciamo, la punta di diamante sarà alle 8 e mezza, dalle 8 e mezza in poi, dove ci sarà uno spettacolo di sabbie luminosi. Ovviamente tanti male sabbie luminosi non riescono a capire bene eh, di cosa si tratta. Eh, si tratta proprio di un artista vero e proprio che con un tavolo speciale luminoso spostando della sabbia creerà degli spettacoli interessanti che sono tutti da scoprire quindi vi aspetto. Ogni punto ristora, che ce ne sono ben sei quest'anno, ovviamente avrà un pochettino la propria attrazione dal country, dal liscio, dal rock eh, e quindi c'è divertimento per tutti. Ovviamente confermatissimo anche quest'anno il lancio dei desideri dal nostro segreto di Peia che ha una visuale incredibile e invidiata da tutti. Quindi dalle 22 si far, ci sarà questo lancio delle lanterne volanti dove si potranno acquistare nei punti di storia durante il pomeriggio ma anche quei 10 minuti con un quarto d'ora prima del lancio. Dopo questo lancio dei desideri la serata continuerà fino a tarda notte in, nei punti di storia con animazione e musica di ogni genere. Questo per quanto riguarda il sabato, invece la domenica? La domenica è proprio la vera, la vera propria sagra, infatti abbiamo puntato sul bosco, sulla natura, sul legno e ovviamente sul cinghiale. Eh, il bosco si parla di bosco e di natura, quest'anno a parte il classico confiabile per i bambini che è sempre desiderato, abbiamo creato dei laboratori dove i bambini avranno proprio il contatto con la natura, ci sarà una piscina di fieno, ci saranno dei laboratori con il legno, ci sarà il laboratorio del pane dove i bambini faranno il pane proprio lì sulla, sulla strada nel centro del paese e ci saranno anche un laboratorio dell'orto e anche dei tatuaggi fatti con i colori naturali proprio della nat che la natura ci offre. Il bosco. il bosco fa parte della vita del cinghiale, quindi abbiamo chiamato degli artisti del legno dove, di Castione della Prisonale dove con il loro scarpellino creano delle figure, delle opere d'arte vere e proprie e poi invece ci sarà eh, uno dei pochi italiani che ha partecipato al campionato mondiale di, 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 scol, di sculture con la motosega che ci farà vedere le proprie, le proprie opere, quindi questo artista con la motosega ci creeranno dei cinghiai, delle aquile, quindi una cosa proprio bella da vedere che non si vede tutti i giorni. Abbiamo invitato anche gli arcieri della Val Gandino dove tutti potranno esibirsi con il tiro con l'arco, ci sono i norcini che si esibiranno, un che presenteranno il modo migliore per preparare i nostri cottecchini, ci sarà una trucca bimbi in giro per il paese e anche gli artisti di strada ancora faranno diverse esibizioni, sia la mattina che il pomeriggio. Quindi ogni, tutto il giorno c'è il divertimento per tutti, dai piccoli ai grandi. Ovviamente non poteva mancare un po' di folklore. Abbiamo invitato il gruppo folcloristico di Pari Lampiusa, che con loro i loro balli e la loro musica ci, tra, ci, terrà, ci terrà a per tutta la giornata. È una sagra e quindi non mancheranno sapori da gustare. Ovviamente, la, di sagra si tratta, quindi bisogna anche mangiare. Sì, nei nostri punti di storia, come dicevo prima, che ce ne sono ben sei, ci sarà possibilità di mangiare. Ovviamente il piatto principale sarà il bocconcino di cinghiale, il cinghiale con la polenta, ma ci saranno anche diversi primi, dai gnocchi e ravioli ripieni con un ragù speciale, e patatine, pastrino, pane e cotechino con, fatto proprio di cinghiale, hamburger, birre artigianali, vino. vino. Quest'anno, proprio la novità anche di quest'anno, è che abbiamo, fatto, abbiamo voluto creare un, un semi gemellaggio con la Toscana. Il cinghiale si tratta di un animale un po' più tipico della Toscana, quindi quest'anno troverete principalmente principalmente vini toscani, quindi ci saranno anche delle, esibizioni di, delle, delle esposizioni di vino dove tutti potranno comunque degustare questi vini speciali.